Hola, ¿cómo están? Yo soy Moria Reaza para los que no me conocen. Bienvenidos una vez más a mi canal y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte de mi canal. Y hoy les traigo otro videito de preguntas y respuestas sobre Australia. La verdad es que creo que vamos por el video número 9, si no me equivoco estoy impresionada y la verdad es que cuando yo empecé a hacer estos videos fue como que bueno voy a lanzar algunas cositas, decir algunas cosas básicas, pero jamás imaginé que me iban a hacer tantas preguntas y que iban a estar tan interesados. Pero obviamente también entiendo porque yo estuve en su posición y al momento de yo venirme yo trataba de buscar información por todos lados, había información que no sabía si era real, había veces que me daba cuenta que me decían cosas pero era con algún fin de ganar más dinero, de que agarrar un curso más caro o cosas así, entonces la verdad es que yo decía quiero información de alguien que simplemente me lo diga sin buscar nada ningún beneficio por así decirlo entonces bueno aquí estoy por ustedes la verdad es que si tienen más preguntas síganme las dejando aquí abajito en los comentarios porque mientras más preguntas tenga más videitos voy a seguir sacando bueno, como estos videitos tienden a alargarse bastante vamos a comenzar de una vez Primera pregunta, me preguntan acerca de los billetes, que cómo son en Australia. Denme un segundito. Ok, vamos a ver qué consigo por acá. Bueno, vamos a ir en orden. Bueno, les cuento, acá tengo el billete, este es el billete de 5, este es el normal, pero ahorita hay uno nuevo que es este. La verdad es que me da mucha risa porque, bueno, para mí... Los dos son nuevos, así que es lo mismo. Pero cuando estoy trabajando y alguien paga que si con este billete o algo así, todo el mundo se vuelve loco por agarrar el billete, por buscar un cambio con tal de tener el billete. Me imagino que estos van a desaparecer, pero estos son los nuevos. Es súper divertido porque tiene esta parte transparente. Pareciera que el billete estuviese roto, pero la verdad es que no. Y la textura del billete es así como, como de plástico. Son como duritos, entonces duran más. Porque sí, son como... Tienen una contextura bien chévere y de verdad... No sé, me parece increíble este billete. Y por aquí también puedes ver a través. Este es el billete de 10 dólares. También tiene esta partecita transparente. Y es igual del mismo material. Este es el de 20. Este es el de 50. Y bueno, el de 100 es verdecito, pero no lo tengo. También, bueno, tengo dos monedas. Esta moneda es de 50 centavos. Es súper grande. A mí no me gusta porque pesa demasiado, pero es fácil de conseguir. Y esta, miren la diferencia, esta es de 2 dólares. Y la de 1 dólar es un poquitito más grande que esta. La de 2 es esta chiquitita. Y bueno, como pueden ver, algo que por lo menos yo no estaba acostumbrada en Venezuela, los billetes no son del mismo tamaño. Ya va. Por lo menos el de 5 dólares es más chiquito. Ah, ya va. Es más chiquitico, aquí está, ¿ves? llega hasta aquí Y lo, el de 50 es más grande, el de 20, o sea Y son así de colores súper bonitos Punto número 2 Me preguntan que si hay que salir del país cada vez que quieres renovar visa o extender visa Porque en algunos países hay que hacer eso No, la verdad es que todo depende Porque como les he comentado, hay muchos tipos de visa Uno cree que es visa de estudiante, visa de residente y visa de trabajo, punto No, pero esas visas tienen como unas subvisas, tienen algunas cosas puntuales Hay veces que cuando te aprueban la visa de repente te ponen una nota Y te ponen algo específico si de repente dudaron con algo de ti O dependiendo de la persona que te evalúe al momento de la visa la verdad es que eso varía muchísimo pero en general tú puedes renovar visa aquí yo con los compañeros que estudio que trabajo muchos han renovado visa y la verdad es que lo hacen aquí simplemente piden la extensión la renovación o lo que sea y no es necesario salir del país igual cada caso es diferente porque también tengo una compañera de hecho ella es de brasil y ella cuando tuvo que extender visa sí le habían puesto en el tema de la visa que ella tenía que salir del país entonces se fue para Fiji que es como que lo que le salía más económico cerca y bueno aparte aprovechó unas vacacioncitas fue hasta Fiji y ahí renovó su visa y luego volvió a entrar a Australia pero son casos muy específicos casi que te lo tienen que poner como una nota al momento de aprobarte la visa y te la ponen no sé realmente por qué pero en general no tienes que salir tú puedes renovar estando dentro del país no tienes por qué viajar Punto número 3, me siguen preguntando por los animales, me dicen que por favor les cuente una anécdota de los animales, la verdad es que en muchos videos ya les he explicado muchas cosas acerca de los animales, espero que ya los hayan visto, pero ya que me insisten tanto, pues una anécdota que tengo, yo creo que la única así que tengo que más bien fue graciosa, pero bueno, sí, es que acá los pájaros son un poco atrevidos y la verdad es que tú puedes estar comiendo y 
se te pueden acercar, se te pueden montar encima, o sea, es una cosa como que no te dejan en paz. Entonces yo estaba una vez en Circular Key, que es donde está el Opera House, estaba comiéndome un pancito y de repente yo sentí una cosa en la cabeza y yo veía que todo el mundo me veía y yo como que... Porque todo el mundo me ve y la gente se reía y yo, pero qué pasa, y que me toca la cabeza y me volteaba y no veía nada. De repente me di cuenta que tenía un montón de pájaros alrededor que me querían arrancar mi querido pancito y me tuve que parar con pan y todo y salir corriendo y los pájaros persiguiéndome. Sí, creo que ha sido lo más... La anécdota que tengo con animales, pero más de allí, gracias a Dios, más nada. Ustedes me están deseando mala suerte con los animales y gracias a Dios no he visto arañas, no he visto culebras, no he visto nada de eso y espero seguir así, así que no me deseen malas cosas con eso. Pregunta número 4. Me preguntan que si acá en Australia hay tiendas como en Estados Unidos para hacer shopping. Sí, la verdad es que... Sí, bueno, lo que pasa es que también yo vengo, por ejemplo, de Venezuela y hay muchísimas cosas como, no sé, Forever 21, H&M, Sephora, obviamente estoy hablando de cosas más femeninas, pero obviamente es lo que más conozco y para mí es como que sí, hay de todo. Acá hay Sara, hay... sí, hay de todo. La verdad es que hay gente que piensa que como están lejos no llegan como que las franquicias, las tiendas y no sé qué, pero la verdad es que yo acá consigo de todo. De verdad que sí, me parece que hay de todo, que puedes hacer tu shopping, que cada cierto tiempo tienen sus ofertas. Yo creo que sí, es más o menos igual, pues. Y como pregunta número 5, me preguntan que, qué pienso o que si hay diferencia entre el inglés australiano y el americano. Sí, la verdad es que sí. Yo siento como que... El americano es un poquito... Bueno, lo que pasa es que también es cuestión de costumbre. El americano uno lo siente como un poquito más fácil porque hablan como más claro, quizás. En cambio, el australiano es como más cerradito y tienen como muchas frases corticas. O sea, es como que todas las palabras las cortan y todo. Por ejemplo, ellos van a decir McDonald's y en vez de decir McDonald's dicen Maca o Meca, una cosa así. Y la primera vez que yo escuché eso, yo dije, vamos a Maca, Meca, ¿qué es eso? Y se estaba refiriendo a McDonald's. Entonces, sí, la verdad es que... Tienen muchísimas diferencias, yo vi un video el otro día, de hecho me estaba riendo muchísimo, lo pusimos en el salón de clases porque en el momento del descanso, no sé qué, nos pusimos a, a reírnos con eso y de hecho pusimos al profesor que es australiano como que, porque al final del video son dos chicos, uno hablando inglés americano y el otro australiano y como que las diferencias, o sea, es como que uno lo dice de una forma y el otro lo traduce, por decirlo de alguna forma y al final del video el australiano dice toda una frase y todos nos quedamos como que ah, ok, y pusimos al profesor para que nos tradujera o dijera qué dijo pero lo pusimos como reto, pues como para jugar y el profesor se puso a traducirlo todo y fue súper gracioso voy a tratar de buscar el video y si lo consigo, que yo creo que sí se los voy a poner abajo en la cajita de descripción, busquen a ver si les dejé el link simplemente le dan clic y creo que se van a divertir un ratico y bueno, hemos llegado al final de este video. Recuerden que ahora estoy respondiendo solo 5 preguntas para que los videos no se hagan tan largos. Igual no se preocupen, eso no quiere decir que voy a responder menos. Todas las preguntas las sigo acumulando. Lo que hago es que en vez de hacer un video largote, hago varios chiquititos y listo. Síganme dejando sus preguntas si tienen más dudas. Regálame una manita arriba, comparte este video con muchas más personas que me ayudas muchísimo con eso. Y abajo en el botoncito rojo, suscríbete. Bien, sígueme en mis redes sociales, abajo en la cajita de descripción te dejo todos los links para que me consigas muchísimo más fácil. Un beso gigante. Bye.